ในการทำงานนั้นต้องมีกำหนดเวลาในการส่งหรือที่ฝรั่งมักจะเรียกว่า deadline หรือ due date อยู่เสมอๆยิ่งเวลาเราทำงานกับชาวต่างชาติกำหนดเวลาถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทำงานไปเรื่อยๆตามสะดวกของเรามาลองดูประโยคภาษาอังกฤษที่หัวหน้าหรือเจ้านายอาจจะตามงานหรือเราติดตามงานที่ได้รับมอบหมายค่ะ Do you think you can finish this report by this Thursday? คุณคิดว่าจะทำรายงานฉบับนี้เสร็จภายในวันพฤหัสนี้ได้หรือเปล่า This is your new assignment. You have one week to complete it. Please let me know if there will be any problems. นี่คืองานใหม่คุณมีเวลาหนึ่งอาทิตย์ในการทำมันช่วยบอกด้วยถ้ามีปัญหา Have you checked our office supplies? คุณได้เช็คอุปกรณ์สำนักงานหรือยัง Have you done it yet? คุณทำงานเสร็จหรือยัง Haven't you typed the report? คุณพิมพ์รายงานยังไม่เสร็จหรือ Can you bring me the sales report, please? รบกวนช่วยเอารายงานการขายมาให้หน่อย <coughs> สำหรับการทำงานกับชาวต่างชาตินั้นเราจะต้องรู้จักพูดจาโต้ตอบในลักษณะต่างๆรู้จักอธิบายเหตุผลและให้เหตุผลถ้าหากว่าเราทำงานล่าช้าปกติคำถามโดยเป็นนัยยะจะมีในการถามแบบว่าได้ทำไปแล้วหรือยังถ้าเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถตอบรับและอธิบายเพิ่มเติมไปว่าเราทำไปเมื่อไรหรืออาจจะกล่าวเสริมอย่างเช่นค่ะทำเรียบร้อยแล้วเป็นอันดับแรกในตอนเช้าเลยแต่ถ้าหากว่าเรายังทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็จตามกำหนดหรือกำลังทำอยู่เราอาจจะพูดว่ายกตัวอย่าง Can you bring me the sales report, please? I'm sorry, I haven't done it yet. ในทางที่ดีนะคะควรจะชี้แจงเหตุผลที่เราทำงานไม่เสร็จพร้อมบอกว่าเราจะทำเสร็จเมื่อไหร่เช่น Have you checked our office supplies? I'm sorry, I haven't done it yet. I still time to finish the sales report. I will check as soon as I finish the report. หรือบางทีเจ้านายอาจจะถามเราโดยใช้คำถาม yes no question ในรูปของประโยคปฏิเสธเราจะต้องรู้ว่าเราควรจะตอบอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนอย่างเช่น haven't you typed the report yes I have haven't you typed the report no I haven't คุณยังไม่ได้พิมพ์รายงานหรือถ้าเราตอบว่า yes I have จะหมายถึงแสดงว่าเราโทรไปแล้วแต่ถ้าพูดว่า no I haven't แสดงว่าคุณยังไม่ได้โทรนั่นเองค่ะโซ่ your new boss or project leader is an English speaker what can you say to him or her to make a great impression Today, I've got five strategies to build a great relationship with your boss. But before we get started, I have a small favor to ask you: If you enjoy these videos, please subscribe to my channel, and that way you get a notification when I make a new video. And you can subscribe by clicking the button here. Thank you. So. The five strategies for building a great relationship with an English-speaking boss: Make suggestions, not orders. Don't tell your boss what to do. So don't say "do this" or "you should do this." Instead, make a suggestion. For example, "We could" or "You could" or "I think it would be a good idea to." Or do you think it would be a good idea to use past tenses? If you want to ask for a favor, and if it's a big favor, use the past continuous form. 
The effect of this is to create a distance between you and your boss. So it's easier for your boss to agree or to disagree. And two things that we often say are, I was wondering and I was thinking. So here are some examples. I was wondering if I could have a day off next week or I was thinking about applying for a promotion. Don't lie if you don't know the answer. You might not always have the information that your boss wants, but don't just make it up on the spot. Say that you don't know, but you'll find out and then get back to your boss. So you could say something like, actually, I don't know. Give me a couple of minutes and I'll get back to you. Or, I don't have that information to hand at the moment. Let me find out and I'll get back to you. Ask for clarification. If you don't know what your boss wants from you, ask. So say something like, I'm sorry, I don't understand. Can you go over it again, please? Or, sorry, can you take me through your thinking here? Use the right form of address. What do other people call the boss? In most companies and organisations, we use the first name and not the surname. But ask your colleagues. That way you can be sure that you fit in. So you can say, how do people address the manager? Or what do people call the manager? Refuse or reject. The two words, refuse and reject, seem very similar. And they are indeed often listed as synonyms for each other. In addition, both can be verbs and nouns. Refuse และ reject. สับสองตัวนี้ดูคล้ายกันมากและมักถูกจัดเป็นคำพ้องความหมายนอกจากนี้ศัพท์ทั้งสองคำสามารถเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนาม However there is a subtle difference between the two Refuse is used to say that you make a deliberate choice not to do or accept something อย่างไรก็ตามศัพท์ทั้งสองคำมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย refuse หมายถึงปฏิเสธใช้กล่าวว่าคุณเลือกหรือไตรตรองที่จะไม่ทำหรือไม่รับบางสิ่งบางอย่าง however if it is an idea or belief that you do not agree with you must use the word Reject. You could not say, for example, that you refuse an idea. Instead, you would say that you reject that concept or thought. อย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับความคิดหรือความเชื่อบางอย่างคุณต้องใช้คำว่า reject แปลว่าไม่ยอมรับยกตัวอย่างเช่นคุณไม่ควรพูดว่าคุณปฏิเสธความเชื่อนั้นๆแต่คุณควรจะพูดว่าคุณไม่ยอมรับความคิดเห็นหรือมุมมองนั้นๆ Look at the example sentences to get a better idea of how to use refuse and reject properly ลองดูตัวอย่างประโยคเพื่อให้สามารถใช้ศัพท์ปฏิเสธและไม่ยอมรับ Refuse. Tom refused a second cup of coffee. Kate was fired for refusing to follow the company's new rules. ปฏิเสธเช่นทอมปฏิเสธกาแฟแก้วที่สองเคทถูกไล่ออกเนื่องจากปฏิเสธที่จะกระทำตามกฎใหม่ของบริษัท Reject. Ken rejected the idea 
of a world without crime. Alice rejected her parents' strict religious beliefs. ไม่ยอมรับเช่นเคนไม่ยอมรับความคิดว่าโลกจะไร้อาชญากรรมอลิซไม่สามารถยอมรับความเชื่อในศาสนาอย่างเคร่งครัดของพ่อแม่เธอ